তোমাদের কিন্তু আজকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা হবে না তোমরা তো অলরেডি জানোই তোমরা যেহেতু সপ্তাহে একদিন ক্লাস করতে চাচ্ছ তাহলে আজকে ক্লাস হবে না নাকি ক্লাস করতে চাও না ম্যাম চাই তো ম্যাম ক্লাস করতে না ম্যাম না ম্যাম একদিনই ভালো আছে ম্যাম একদিনই ভালো আছে হ্যাঁ সেটাই সমস্যা নাই তাহলে তোমাদের নেক্সট মানডে তে হয়তো ক্লাসটা হবে সম্ভবত যে प्रिपरेशन অফ চার্টস এন্ড গ্রাফস এটা হইতে পারে সবকিছু যদি ঠিক থাকে তো প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কেমন বুঝা যাচ্ছে ভালো ম্যাডাম পোস্টার কি জমা দিয়ে দিছো না স্যারকে জি ম্যাডাম আর লিফলেট কি মানে লিফলেট ভার্সিটি খুলে দিতে বলছে আচ্ছা এরপরে কি ক্লাস তোমাদের মানে রুরাল সোসিওলজি এই ক্লাস কি হয় জি ম্যাম সোসিওলজি ক্লাস হয় কোন স্যার ক্লাস নেন ম্যাম শাহজান স্যার ক্লাস নেন ম্যাম শাহজান স্যার আচ্ছা স্যার শাহজান কো বিস্তার ওকে আচ্ছা আমি তাহলে তো শুরু করি তোমাদের ক্লাস যেতে পরে আছে আবার অলরেডি আমরা কিছু সময় চলে গেছে टीचिंगीचिंग व्यवहार कर रिटेनिकल टेक्नोलॉजी मानुषारीपुल टेक्नोलॉजीडेशन so as to have repetition in a variety of ways kaje extension or karer ki kaj prothom kaj hocche appropriately method ta select korte hobe abar tomader ami dekhabo ar ekta slide e je sob shomoy ek ki dhoroner ba ekta technology dissemination er jonno koyek dhoroner teaching method byabohar kora jete pare sob shomoy je ekta teaching method byabohar kore pharma ke technology dissemination na kore tumi jodi ekshathe onek gula combine kore byabohar koro teaching method 
সেটাও কিন্তু অনেক সময় ইফেক্টিভ হয় কিন্তু আমি যখন দুইটা তিনটা টিচিং মেথড ব্যবহার করব সবগুলো কি একবারে ব্যবহার করব তোমাদের কি মনে হয় দুই তিন ধরনের টিচিং মেথডস আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি তাহলে সেটা কি একই সাথে একই বারে ব্যবহার করব নাকি ধাপে ধাপে ব্যবহার করব অবশ্যই এটা মাথায় রাখতে হবে ধাপে ধাপে একবারে কিন্তু না আমার সিচুয়েশন বুঝে ম্যাম এই যে মোর রুল অফ থাম এটা কি মানে কোনো থাম রুল আমরা বলি না নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নাই থাম রুল এটা একটা হচ্ছে প্রভারবের মত মনে করো যে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই যে নিয়মটাই ফলো করতে হবে আমার টিচিং মেথড সিলেকশনের জন্য তুমি তোমার সিচুয়েশন বুঝে সিলেক্ট করতে পারবা একেবারে অর্ডিনেন্স নাই বা আইন নাই কোনো যে এটা দেখে দেখে ফলো করতে হবে বুঝতে পারছো কিনা এই কথাটা বলা হচ্ছে জি ম্যাম তাহলে তুমি কম্বিনেশন করে টিচিং মেথড ব্যবহার করতে পারো বাট সেটা তোমাকে প্রপার সিকোয়েন্সে ব্যবহার করা জানতে হবে প্রপার সিকোয়েন্সে তোমাদের কি ম্যাডাম পড়াবেন টিচিং মেথডের ছয় পাঁচটা স্টেপস আছে প্রথমে হচ্ছে এটা তোমাদের ম্যাডাম পড়াবেন তারপর আমি একটু বলছি যে প্রথমে তুমি কি মানুষের ইন্টেনশন তৈরি করতে হবে অ্যাটেনশন ফার্মারদের প্রথমে অ্যাটেনশন তুমি ড্র করবে অ্যাটেনশন তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ডিজায়ার কনভিকশন অ্যাকশন স্যাটিসফ্যাকশন ছয়টা স্টেপস আছে প্রথমে কিন্তু অ্যাটেনশন তুমি শুধু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবা যে একটা নতুন টেকনোলজি আসছে আমাদের এই উপজেলায় বা এই বাংলাদেশে একটা টেকনোলজি আসছে অ্যাটেনশন তাহলে অ্যাটেনশন আমরা কোন টিচিং মেথড ব্যবহার করে ড্র করতে পারি বলো তো অ্যাটেনশন পোস্টার লিফলেট হ্যাঁ পোস্টার লিফলেট খুব বেশি না পোস্টার হতে পারে বা তুমি কি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল যে মেথডগুলো আছে ফার্মান হোম ভিজিট তুমি ফার্মান বাড়িতে যে বলতে পারো তাই না যেটা নতুন টেকনোলজি আসছে এরকম ম্যাডাম অডিও ভিজুয়াল তো হতে পারে টিভি তে অ্যাড দেওয়ার মাধ্যমে হ্যাঁ টিভি ও হতে পারে তাহলে যদি শুনো দেখো যে এক একটা স্টেপে মানে একটা টিচিং মেথড কিন্তু সহজ না প্রথমে কিন্তু তুমি তাকে বলতে পারবে না যে আপনি গ্রহণ করে ফেলেন সেটা না প্রথমে অ্যাটেনশন তারপরে তাদের ইন্টারেস্ট তৈরি করতে হবে ছয়টা স্টেপস আছে ম্যাডাম তোমাদের ডিটেইলস পড়াবেন অ্যাটেনশন ইন্টারেস্ট ডিজায়ার কনভিকশন অ্যাকশন এবং ফাইনালি স্যাটিসফ্যাকশন ফাইনালি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে কি অবশ্যই তুমি যে টেকনোলজিটা ডিসিমিনেট করছো সেটা যেন ফার্মারকে স্যাটিসফাইড করে স্যাটিসফ্যাকশন না হলে কিন্তু কি তোমার টিচিং মেথড পুরোটা ব্যর্থ হয়ে যাবে যে কোনো টেকনোলজি কিন্তু ফার্মার আর নিবে না কাজে ছয়টা স্টেপস মাথায় রেখে এবং ছয়টা স্টেপস এর এক একটা স্টেপস আমরা এক এক ধরনের টিচিং মেথড ব্যবহার করে করে ফার্মারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কিন্তু কি এই যে প্রপার সিকোয়েন্সে ব্যবহার করতে জানতে হবে আমার এলোমেলো ভাবে করলে হবে না যেটা আগে দরকার फार्मी তাহলে ফার্মার যখন একটা টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করবে অ্যাডপশন প্রসেসটা কয়েকটা স্টেপ আছে দেখো প্রথম স্টেপ হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস তারপর হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইভালুয়েশন ট্রায়াল অ্যান্ড ফাইনালি অ্যাডপশন ফার্মার প্রথমেই কিন্তু তোমাকে যে কোনো টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করবে না প্রথমে তুমি তার মধ্যে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করবা যে আপনি যে টেকনোলজি ব্যবহার করছেন সেটার চাইতে আমি এখন যে নতুন টেকনোলজি আপনাকে শেখাবো বা নতুন যে ভ্যারাইটিটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনার খরচ কমাবে অল্প খরচে আপনি বেশি লাভ পাবেন তাকে সচেতন করবা বা এখন যে ভ্যারাইটিটা আপনাকে আমি দিব সেটার পোকামাকড় আক্রমণ কম হয় কাজে আপনার পেস্টিসাইডের যে খরচটা আছে বা আপনি পেস্টিসাইড আপনাকে ব্যবহার করতে কম হবে এভাবে তুমি অ্যাওয়ারনেস করবে ফার্মারকে তারপরে ইন্টারেস্ট তৈরি করবা তার মধ্যে ওই ক্রপ ভ্যারাইটিটা বা টেকনোলজিটা অ্যাডপ্ট করার জন্য তারপরে তাকে ইভালুয়েশনের সুযোগ দিতে হবে সেটা ইভালুয়েশনটা কিভাবে তুমি যে কোনো হয়তো রেজাল্ট ডেমনস্ট্রেশন দেখাইলা যে দেখেন আগেরটা চাইতে ফলন হয় তখন কি নিজে নিজে ইভালুয়েট করতে পারবে যে আগের টেকনোলজি চাইতে বা ভ্যারাইটি চাইতে এখন কাটা ভালো তারপরে সে কি করবে নিজে ট্রায়াল করবে তার নিজের ফিল্ডে ফাইনালি যখন সে সাকসেস পাবে তখন সে নিজে নিজে সেটা অ্যাডপ্ট করবে তোমাকে আর বারবার তাকে বোঝাতে হবে না তাদের একটা অ্যাডপশন প্রসেস এর যে অ্যাওয়ারনেস ইন্টারেস্ট ইভালুয়েশন ট্রায়াল এ ধাপগুলো আছে এক একটা ধাপে তোমাকে এক এক ধরনের টিচিং মেথড বা একই ধরনের টিচিং মেথড তোমাকে ব্যবহার করতে হবে টিচিং মেথড ব্যবহার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি কোন টিচিং মেথড ব্যবহার করে ফার্মারকে টেকনোলজি বা ভ্যারাইটিটা শেখাচ্ছ ভ্যারাইটিটা দিতে চাচ্ছ কাজেই তোমাকে টিচিং মেথড সিলেকশনের সময় প্রতিটা ধাপে কেয়ারফুল থাকতে হবে কাজে অ্যাডপশন প্রসেস আমি কোন স্টেজে আছি সেটা আমার মাথায় রেখে আমাকে টিচিং মেথড ব্যবহার করতে হবে 
যদি আমি অ্যাওয়ারনেস স্টেজে থাকি তখন এক ধরনের আমি তোমাকে দেখা তোমাদের দেখাবো স্লাইড অ্যাওয়ারনেস স্টেজে থাকলে এক ধরনের টিচিং মেথড ইন্টারেস্টে থাকলে এক ধরনের ইভালুয়েশনে থাকলে এক এক ধরনের তোমাদেরকে আমি এখন দেখাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তোমাদের रेडियो फोराम फिल्डेज ट्रायल सबेक्नोलॉजी फार्मार मेथड व्यवहार झमेलापूर्ण जिन जेरकमें गुरुपूर्णी प्रयोजन 
তোমরা কি টিচিং মেথড ব্যবহারের সময় ক্লাসে বলেছি কিনা আমি যাই না সরি টিচিং এডস টিচিং মেথড বা টিচিং এডস ব্যবহারের সময় আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হয় কতগুলো বিষয় ঠিক মতো তুমি যদি হ্যান্ডেল করতে না পারো এখন আমি তোমাদের মেথড ডেমোনস্ট্রেশন বা রেজাল ডেমোনস্ট্রেশন বলেছি যে আগে থেকে রিহার্সাল করতে হবে আমার আমি যখন আমি ফার্মারের সামনে আমি এই মেথডটা দেখাবো অবশ্যই আমার নিজের কনফিডেন্স থাকতে হবে তাদের যদি আমার যারা এক্সটেনশন স্টাফ আছে তাদের যদি টিচিং মেথড ব্যবহারের সময় ইমপ্লিমেন্ট করার ক্যাপাসিটি না থাকে কি করতে পারি আমি ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের স্কিলটা ডেভেলপমেন্ট করতে হবে দেন তারা ফার্মারকে সে টিচিং মেথড দেখাতে পারবে টার্গেটিং তো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আমার ফার্মারদের যে ক্যাটাগরি আছে সে ক্যাটাগরি এখন কোন ফার্মারের জন্য কোন টিচিং মেথড আমি ব্যবহার করব সেটা কিন্তু আমাকে মাথায় রাখতে হবে लज्जाबोधिजुअलिजी दी चाहबा मन करबो क्या लस टार्गेटिंग खुब इम्पोर्टेंटेक्नोलॉजी दीते फार्मारोशिकनमिक कंडिशन कैम लिटारेसि रेट कैम फार्मारिपेट करते এবং তারা নিজেরা প্র্যাকটিস এর সুযোগ আছে নিজেরা হাতে কলমে করার সুযোগ আছে নিজেরা পার্টিসিপেশনের মাধ্যমে সেটা কি নিজেরা হাতে কলমে করে হোক বা প্রশ্ন করে হোক বা পার্টিসিপেটরি ওয়েতে যদি তুমি লার্নিংটা দিতে পারো পার্টিসিপেটরি ওয়েতে তাহলে কিন্তু কি হবে তোমার টেকনোলজি ডিসিমিনেশনটা সহজ হবে যদি এমন টিচিং মেথড তুমি সিলেক্ট করবা যাতে সবার পার্টিসিপেশনটা নিশ্চিত হয় এমন কোন টিচিং মেথড प्रश्न <laughs> परीक्षाई प्लीज पढ़ाशुना मुखस्त करते जाओ संज्ञा 
তাহলে কিন্তু পরীক্ষার হলে কি হবে তোমার এক দুইটা ওয়ার্ড যখন মাথা থেকে নাই হয়ে যাবে তুমি কিন্তু সেটা আসলে ক্যাপচার করতে পারবে না কাজে এক্সটেনশন মুখস্থ করার আগে তুমি আগে সেটা কি জিনিস এক দুইবার বুঝো বুঝার চেষ্টা করো যে টপিকসটা কি যেমন মেথড ডেমোনস্ট্রেশন এই জিনিসটা কি আগে বাংলায় বোঝার চেষ্টা করো যে মেথড ডেমোনস্ট্রেশন মানে হচ্ছে কি পদ্ধতি প্রদর্শন ধাপে ধাপে একটা স্কিল দেখানো হয় কাজে তুমি আগে মা আত্মস্থ করবা দেন এটা তুমি মানে মুখস্থ করার চেষ্টা করবা আগে তুমি যদি না বুঝে মুখস্থ করো এটা কিন্তু তুমি মানে মেসাকার অবস্থা হয়ে যাবে আবার অনেকে বলে যে আসলে তোমাদেরকে আমি এটা সব সাবজেক্ট এর ক্ষেত্রে বলবো যে তোমরা অনেকে আছো যে প্রথম প্রশ্নটা খুব ভালো লিখো একটা হয়তো সাতটা বা পাঁচটা অ্যান্সার করতে বলা থাকে প্রথম প্রশ্নটা খুব সময় নিয়ে লিখছো পরের গুলো আবার দেখা দেয় যে শেষের দিকে আবার নাই অনেক আমরা খাতায় ভুল করি দেখি প্রথম প্রশ্নটা খুব সুন্দর লিখছে তখন আমরা ধারণা করি যে না এটা মনে হয় ভালো লিখছে সবগুলা দেখা যায় যে দুই নম্বর প্রশ্ন একটু ছোট তিন নম্বর চার নম্বর শেষে পাঁচ নম্বরে যে একেবারে ছোট তুমি হয়তো সময় পাওনি কাজে তোমাকে কিন্তু কি তোমরা তো অবশ্যই জানো টাইম ম্যানেজমেন্ট করে তো এত দূর পড়াশোনা শেষ করছো তোমরা এখন ইউনিভার্সিটিতে একই সিস্টেম তোমাদেরকে প্রশ্নের নাম্বার প্রশ্নটা আগে বুঝাটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আসলে প্রশ্নে কি চাইছে এক্সাক্টলি প্রশ্নটা কি বলছে অনেকে আছে এলো মেলো কথাবার্তা লিখে ফেলো যেটা চাওয়া হয়নি সেটা না তোমার প্রশ্নে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা তুমি আগে বুঝবা কি বলতেছে আবার মার্কসটা দেখবা কত মার্কস প্রশ্নের মার্কস অনুযায়ী প্রশ্ন কি চাওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী অ্যান্সার করার চেষ্টা করবা আর একটা বিষয় মাথা রাখবা যে আসলে প্রতিটা প্রশ্নের লেন্থ যেন মোটামুটি সিমিলার থাকে আমার কথা বুঝছো কি মোটামুটি যেন লেন্থ বা মানে ইটা প্রশ্নের অ্যান্সারের যেন ইটা কি বলবো মোটামুটি সিমিলার থাকে যখন তোমার ইভালুয়েটার দেখবেন তোমার টিচার যেন দেখেন যেন তার মনে না হয় যে তুমি আসলে সময় রফা লিখতে পারো বাইরকম বিষয় গুলা অনেক সময় টিকা প্রশ্ন তোমাদের আসে এক্সটেনশনে টিকা লিখতে বলা হয় তবে আইসিটি এটা অনেক সময় টিকা আসতে পারে যে আইসিটি বেসড এক্সটেনশন মেথড টিকা তা টিকাতে মোটামুটি আড়াই তিন মার্চ থাকে তাহলে তুমি এটা কি লিখবা বলো দেখি বা ধরো ফার্মার ফিল্ড স্কুল এটা একটা টিকা আসলো ফার্মার ফিল্ড স্কুল যেটা মোটামুটি যেমন ফার্মার ফিল্ড স্কুল আসলে তোমার অ্যাডভান্টেজ লিমিটেশন তারপরে হয়তো মিনিং টা কি এটা কেন তৈরি হয়েছিল এটুকু লিখতে গেলে তো তোমার কি হাফ পেজ লাগবে তার বেশি লেগে যাবে না বলো দুই পেজ তো হয়ে যাবে লিখতে বসলে কারণ টিকা লেখার মানে কি তুমি মোটামুটি বিষয়টা যেন উপস্থাপন করছো অল্প করে কিন্তু পুরো বিষয়টা তুমি তুলে ধরতেছো এটাই হচ্ছে টিকা সারাংশ <laughs> এই 
শর্ট নোটে প্যারা বলতে তুমি কোনটা বোঝাচ্ছ ধরো অ্যাডভান্টেজ এটা তুমি আলাদা করে দিবা না ধরো ফার্মার ফিল্ড স্কুল আসলো তাহলে কি অ্যাডভান্টেজ আলাদা করে লিখতে হবে তাই না তুমি প্যারা করে কিভাবে লিখবা পয়েন্ট আকারিত হচ্ছে পয়েন্ট করে লিখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের আসলে ফার্স্ট ইয়ার তো একটু প্রশ্ন বুঝতে অসুবিধা হইতে পারে তারপরেও সেটা বিষয় না তোমরা क्वेश्चन গুলো যখন হয়তো কালেক্ট করতে পারবা বা তোমাদের প্রশ্ন নিয়ে যদি মানে কিভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন গুলো এটা নিয়ে ই হয় সমস্যা হয় তোমরা যে কোন টিচারের সাথে এক্সটেনশনে যদি এক্সটেনশন রিলেটেড বা তোমরা ইচ্ছা করলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো ইউনিভার্সিটি খুললে এটা সমস্যা নাই ঠিক আছে এটা নরি ধর কিছু নাই জি ম্যাডাম এক্সটেনশন নিয়ে অনেক ভীতি থাকে অনেকে অনেক কথা বলে অনেক কথা বলে এটা সেটা এটা তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই নিজেদের মত করে বললাম তো বুঝে পড়বা আমি তোমাদের বারবার সাজেস্ট করছি মুখস্থ ভালো করতে পারলে তো অবশ্যই ভালো কিন্তু তোমরা অবশ্যই বুঝে পড়বা বুঝে পড়বা এই কথাটা আমি বারবার বলছি আগে বুঝে তারপর মুখস্থ করতে যাবে আরেকটা বিষয় অনেকে বলে যে মুখস্থ লিখতে হয় তোমরা কি মনে করো তুমি তোমার মতো করে অবশ্যই লিখতে পারবা তোমার মতো করে গ্রামাটিক্যাল ইউজ করে বা তোমার মতো করে ডেফিনেশনটা বুঝে তুমি লিখতে পারবা বাট সেটার মিনিং তো চেঞ্জ করা যাবে না ঠিক আছে আমি যেটা বললাম যে তোমরা আগে প্রশ্ন ভালো করে বুঝবা নাম্বারটা ভালো করে খেয়াল করবা যে কত নাম্বারের জন্য প্রশ্নটা চাওয়া হয়েছে নাম্বারের উপর ভিত্তি করে কিন্তু অ্যান্সার করবে এক নাম্বারের জন্য কিন্তু তোমার একেবারে এক দুই পাতা লেখার দরকার নাই আগে নাম্বার দেখবা তারপরে হচ্ছে তুমি মানে প্রতিটা প্রশ্ন পাঁচটা সাতটা যে প্রশ্ন লিখবা প্রতিটা প্রশ্নই যেন মোটামুটি সিমিলার লেনথে থাকে এটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবো একটা অনেক বড় একটা অনেক ছোট এরকম না টাইমটা তুমি ভাগ করে যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার জন্য সুবিধা হবে আর একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে বানান ভুল বানান ভুল কিন্তু আসলে খুবই খারাপ একটা বিষয় অনেকে মানে এত পরিমাণ বানান ভুল করো এটা কিন্তু করবা না বানানটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবা তাড়াতাড়ি অনেক ম্যাডাম তাড়াতাড়ি লিখিত বানানটা ভুল হয়ে যায় তাড়াতাড়ি লিখে বানান ভুল হবে কেন লেখার অনুযায়ী যদিও তবে অনেকের অভ্যাস আছে যে খুব ফাঁকা ফাঁকা করে লিখে এটা কিন্তু ঠিক না বেশি পাতায় বেশি মার্ক এ থিওরি কিন্তু মাথায় রাখা যাবে না আমার টেকনোলজি যদি হাতে কলমে শেখাতে দরকার হয় তাহলে আমি কোন মেথডটা ব্যবহার করবো বলো হাতে কলমে শেখাতে হলে হ্যাঁ তাহলে আমার যদি মনে হয় যে এখন মেথড ডেমোনস্ট্রেশন হাতে কলমে শেখাতে হবে আচ্ছা আমি যদি কোন টেকনোলজির ফলাফল দেখাতে চাই তাহলে কি লাগবে আমি অল্প সময় অনেক মানুষকে জানাতে চাই একসাথে তাহলে কি ব্যবহার করবো কাজেই দেখো দা মেসেজ মেসেজ মানে এখানে বোঝাচ্ছে আমার টেকনোলজিটা কি ধরনের কাজে আমার টেকনোলজিটা কি ধরনের আমি কি পারপাসে এটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি একজনকে শেখাতে চাচ্ছি নাকি গ্রুপকে শেখাতে চাচ্ছি নাকি মাস্টিপুলকে শেখাতে চাচ্ছি তারা লিটারেট না ইলিটারেট মানে তোমার এগুলো চিন্তা করতে হবে যেমন পার্টিসিপেন্টের কথা বলা হচ্ছে তারা লিটারেট না ইলিটারেট তারা হচ্ছে ধান চাষি না পাট চাষি তাদেরকে হাতে কলমে শেখাতে হবে নাকি ফলাফলটা দেখাতে হবে সব চিন্তা করে তুমি টিচিং মেথড সিলেক্ট করবা বা অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস এই তিনটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে দ্য মেসেজ দ্য পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড দ্য অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস আমার কি পরিমাণ বাজেট আছে বা আমার স্কিল এক্সটেনশন স্টাফ আছে কিনা তারা শেখাতে পারবে কিনা এই বিষয়টা তোমাদের আগে দেখালাম এই যে দেখো কি কি ফ্যাক্টর ফর সিলেক্টিং এক্সটেনশন টিচিং মেথড তাহলে প্রথমটা দেখো কি ডিজায়ার চেঞ্জ আমি কোন ক্ষেত্রে চেষ্টা আনতে চাচ্ছি ফার্মার অ্যাটিটিউড এর চেঞ্জ আনতে চাচ্ছি নাকি তার নলেজে তার স্কিলে নাকি অ্যাওয়ারনেস এ নাকি ওভারঅল কম্বিনেশন মানে সবগুলোর চেঞ্জ আনতে চাচ্ছি যদি স্কিলে চেঞ্জ আনতে চাই তোমরা কিভাবে আবার বলতো স্কিল পরিবর্তন আনতে চাইলে কোন টিচিং মেথড 
method demonstration method demonstration ha very good তাহলে অ্যাওয়ারনেস এ যদি আমি অ্যাওয়ারনেস এ তাদের সচেতন করতে চাই সে ক্ষেত্রে মাস মিডিয়া কাজে আমি কোথায় পরিবর্তনটা আনতে চাচ্ছি কোন জায়গায় তাদের চেঞ্জটা আমি আনতে চাচ্ছি আবার দেখো কি আমার অডিয়েন্স কেমন তারা কি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল সে ক্ষেত্রে চাচ্ছে নাকি গ্রুপে নাকি মাসে এই তোমার লার্নিং থিওরি গুলো ম্যাডাম মনে হয় তোমাদের পড়িয়েছে নাকি জি ম্যাম তিনটা থিওরি পড়াইছিলেন তার মধ্যে কোনটা লার্নিং থিওরি আমি কোন স্টেজে আছি ট্রায়াল এন্ড এরর নাকি কন্ডিশনিং फैक्टर फिलीड इन so that people are influenced by extension education to make changes in behavior ek kotha tara bojhachhe us e te ekta study kora hoyechilo jekhane bola hocche je tumi ek dhoroner teaching methods byabohar na kore jodi ek ba eker odhik teaching methods combine e byabohar koro she khetre farmer der technology adoption er mane टीचिंगेशन আমার কথা বুঝতে পারছো কিনা বলো यस मैम আজকে এই তুমি যখন একটা টেকনোলজি ডিসিমিনেশন শুরু করবা শুধুমাত্র একটা টিচিং মেথডের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবে না কম্বাইন করে তুমি বিভিন্ন ধরনের টিচিং মেথডস ব্যবহার করতে পারো কিন্তু কি করতে হবে কম্বিনেশন আমি ব্যবহার করব বাট using the methods in proper sequence proper sequence e amake seta byabohar kora jante hobe kaje jokhon extension orkar ra teaching method select korbe ebong seta byabohar korar chinta korbe tokhon tader ke ki korte hobe matha rakhte hobe je ami je teaching method ta byabohar korbo seta jeno ki hoy amar karma ra dekhte pare shunte pare ebong seta nijera korar madhye tara shikhte pare फार्मारेफिडेंस तैर जाए थिरोजिकल विषय तो 
সবাই বলে যে ম্যাডাম ক্লাসে তো বোঝা যায় ক্লাসে তো খুব সুন্দর বুঝতে পারি ভালো লাগে কিন্তু যখন পরীক্ষায় লিখতে যাই মানে আমি কেন জানি মানে ঠিক মতো হয় না ক্লাসে তো বোঝা যায় ম্যাডাম ক্লাসে যখন আমি বলি বুঝতে পারি হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে তো বোঝা যাচ্ছে কিন্তু সেটা ঠিক মতো উপস্থাপন করা আর একজন যে বললাম যে একই মতো ঠিকই আছে ওই অ্যাডভান্টেজ লিমিটেশন গুলা খুব বেশি কাছাকাছি মানে ওই যে একই জিনিস বারবার যেমন তোমাদের কয়েকটা স্যার পড়িয়েছেন প্রিন্সিপাল তারপর হচ্ছে স্কোপ ফিলোসফি তাই না দেওয়াটাসিবল্যাচ্ছে <laughs> খুবই সুবিধাজনক টাইমলি শেষ করা যায় কিন্তু শেষ করতে পারবো না আর একটা ক্লাস শুরু হয়ে তুমি বুঝতেই পারলা না ভুলে যাওয়া হয় সেমিস্টার সিস্টেম এত দ্রুত যায় তিন মাস ক্লাসের পরে ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা এটা সেটা মানে একটার পর চাপ থাকে এতমধ্যে তো এখন দুইটা চাপ অন ওয়ান এবং অন টু দুটাই মাথায় রাখতে হচ্ছে আসলে একটা একটা ডিফিকাল্ট বিষয় তারপর আমি বলবো যে তোমরা মানে ভয় পাওয়া যাবে না এটা হচ্ছে একটা যেকোনো চ্যালেঞ্জ এর জন্য নিজের মধ্যে কনফিডেন্ট রাখো যে পারবো পারবো না কেন এই চ্যালেঞ্জ কে আমরা মোকাবেলা করি এরকম মানে কিন্তু তুমি যদি আগে ভয় পেয়ে যাও কি হবে না হবে আমার দ্বারা হবে না এত হতাশ হওয়া যাবে না পারবা তোমরা পারবো না কেন এটা কনফিডেন্স রাখবা আর বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করো এত বেশি হতাশ হওয়া যাবে না ঠিক আছে আর অনেকে অনেক কথা বলবে কিন্তু তুমি নিজের জাজমেন্ট দ্বারা এ সাবজেক্ট কঠিন এটা সহজ ওই স্যার খারাপ মার্কস দেয় ওই স্যার ভালো মার্কস দেয় এটা কিন্তু তুমি অনেকে বলবে এটা তোমার মাথায় রাখা যাবে না তা তুমি তোমারটা দেওয়ার চেষ্টা করো এখন সে হয়তো কোনো কারণে ওই স্যারের কাছে নাম্বার কম পাচ্ছে তার মানে যে তুমি কম পাবা এটা তো কথা না তুমি তোমারটা দেওয়ার চেষ্টা করো এরপরে তুমি যে তুমি তোমার ইফোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করো অনেকে বলে যে ওই সারের যতই পড়াশোনা করো না কেন নাম্বার পাবি না পড়ে লাভ নাই এটা শুনে তুমি হাল ছেড়ে দিবা না ও পাইনি বল তুমি পাবা না এটা তো কথাটা না তুমি তোমার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করো এখন কোনো কারণে যদি টিচারই অনেক সময় যে টিচারই হলে ভুল করে না সেটা কিন্তু না অনেক সময় কম বেশি হতে পারে আর কোনো কারণে যদি তাদের ভুলে তোমার নাম্বার কম আসে বা তাদের সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু তোমার রিপোর্টটা তুমি দেওয়ার চেষ্টা করবা বুঝতে পারছো কিনা আমার কথা তুমি তোমার দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি পালন করবা অনেকে বলে ওই সার নাম্বার কম দিবে তুই পড়ে লাভ নাই পড়িস না এটা কিন্তু শোনা যাবে না তুমি তোমার দায়িত্ব পারো তোমার কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা তোমার কাজ হচ্ছে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করা পরীক্ষা ঠিক মতো দাও তোমার কাজ তুমি করবা এরপর একটা পরে বোঝা যাবে আগের সাথে পরে একটা যাচ করে তো লাভ নাই ওই সার কম নাম্বার দেয় ওই বেশি দেয় বেশি লিখলে বেশি মার্কস কম লিখলে কম ওইগুলো কথায় কান দেওয়া যাবে না নিজের মতো করে নিজে বুঝে কাজ করতে হবে এগুলো তোমাদের দেখার দরকার নাই এগুলো অলরেডি হয়ে গেছে আসলে আমি যেটা বলতে পারছি যে এক এক সময় এক এক ধরনের টিচিং মেথড ব্যবহার করতে হবে লিটারেটদের জন্য একরকম লিটারেটদের জন্য একরকম তোমার যদি মনে হয় যে অনেকে গ্রুপে মানে ভালো মতো জিনিসটা বুঝতে পারছে না ওকে ইন্ডিভিজুয়ালি বুঝাতে হবে ইন্ডিভিজুয়ালি মোটিভেট করতে হবে তাহলে তোমাকে কি ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্যাক্ট মেথড গুলো ব্যবহার করতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল একজন ফার্মার কি ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি আলাদা করে তাকে বোঝাবা যে এটা কোনো দিন আপনার জন্য ভালো আপনি গ্রহণ করেন অনেক আছে ইন্ডিভিজুয়ালি বললে মনে করে যে না আমাকে একটা ভ্যালু দিচ্ছে গ্রুপে তো অনেক সময় অনেকের কথা মনে থাকে না চেহারা মনে থাকে না তা যে তুমি সিচুয়েশন বুঝে তোমার বাজেট বুঝে তোমার সময় বুঝে তোমার টেকনোলজিটা সহজ না কঠিন গ্রুপে এক একটা ক্রাইটেরিয়া মাথায় রেখে তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে সব সময় একই ধরনের না আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবা যে আসলে কোন ধরনের টিচিং মেথড তুমি ব্যবহার করছো কাদের জন্য সেটা মাথায় রাখতে হবে এবং কম্বাইন করে ব্যবহার করা শিখতে হবে এবং কম্বিনেশনের পাশাপাশি তোমাদের কোন প্রশ্ন আছে নাকি বলো 
ম্যাম গত ক্লাস আই সিটি পেস এর মানে পড়াছিলেন যে ম্যাম ওইটা থেকে সবগুলো পড়ানো শেষ নাকি না বাকি ছিল ওটা গত কাল ধরুন তাড়াতাড়ি দেখাইছিলেন না আরেকটু বাকি আছে আরেকটু বাকি আছে আরেকটু বাকি আছে আচ্ছা না আমি তোমাদের ওয়েবসাইট গুলো একটু দেখাই ম্যাডাম আজকে যেটা পড়ানো হয় ওখানে এই সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া সিলেকশন অফ টিচিং মেথড স্যার আর কি কি প্রশ্ন আসতে পারে ওখান থেকে ওই সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া প্রশ্নটা আসে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া এই প্রশ্নটা আসবে আচ্ছা ম্যাডাম আচ্ছা তোমাদের অলরেডি আর কিছু নাই আমি বললাম তোমরা তো এখন বেশ আগে শেষ করছো পরীক্ষার কাছে কাছে আসুক বা এটা আসুক আমি যে পাঠটুকু পড়িয়েছি এখানে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে কিংবা হচ্ছে তোমাদের কোথায় কিন্তু প্রবলেম আছে কিনা আমার পাঠটুকুতে আমি তোমাদের অন্যগুলো ক্লিয়ার করতে পারবো অসুবিধা নাই তোমরা আমাদের পাঠ আমার পাঠটুকু তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা তোমাদের আরো বেশি জানার প্রয়োজন আমি তোমাদের শেখাবো ঠিক আছে জি ম্যাম আজকের ক্লাসের লাস্ট স্লাইডটা একটু দেখেন তো ম্যাম আজকে ক্লাসের লাস্ট স্লাইড ওটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল না আচ্ছা তার আমি আগে আইসিটিটা একটু শেষ করি ওটা পরে আবার রিপিট করব তোমাদের আইসিটিতে কিছু বাকি ছিল আচ্ছা थे डिजाइन दफ्तर प्रश्न प्रेक्षापट क जुटे मृत्तिका सम्पद उन्नयन 
দেখছি <laughs> কোলাবোরেশন কার ব্যবহার করতে সম্পর্কে জানতে পারবে ডাউনলোড করতে পারো কিছু কিছু অ্যাপস আছে কি যেগুলো হচ্ছে অফলাইনও চলে আর অনেকগুলো আবার কি অনলাইন অনলাইন ছাড়া আবার ইনফরমেশন পাওয়া যায় না অনেকগুলো আছে অফলাইনও চলে আবার অনেকগুলো আছে সবসময় ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে এই যে দেখো সঠিক ভাবে ধান চাষ এগ্রো নলেজ ব্যাংক এগ্রিকালচার অল অ্যাবাউট বিআরআই অ্যাপ্লিকেশন কৃষকের জানালা ই কৃষক কৃষি কথা পেস্টিসাইড প্রেসক্রাইবার কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা বুঝতে পারছো কিনা অ্যাপ গুলা বিভিন্ন অ্যাপস আছে অনেকগুলা যে দেখো এগ্রিকালচার অল অ্যাবাউট এটা অফলাইনে চলে প্রশ্ন তোমার আছে সব তুমি এখানে পাবা জাত পরিচিতি জাতের বৈশিষ্ট্য সবকিছু তুমি জানতে পারবা রাইস নলেজ ব্যাংক এ যে দেখো বিয়ারেশন কিন্তু তোমাদের যে প্রশ্নটা ছিল সেটা আমিও তোমাদের বলি যে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ তো অবশ্যই আছে তাই না আইসিটি বেস্ট টিচিং মেথড দেখো চ্যালেঞ্জ গুলা কি কি অ্যাওয়ারনেস আমাদের ফার্মারা কতটুকু সচেতন নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা এটা সচেতন করতে পারছি কিনা যে আপনি এটা ব্যবহার করেন অনেকে আছে এটা নিজের ব্যবহার ইচ্ছা করলে করতে পারে না যেহেতু তারা অনেকটা ট্রেডিশনাল বিষয়গুলোতে বেশি পরিচিত তাহলে আমাকে সচেতন করতে হবে যে না আপনি এটা পারবেন বা এটা ব্যবহার করলে আপনি অনেক ইনফরমেশন এখান থেকে পাবেন তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে সাস্টেনেবিলিটি এখন একটা টেকনোলজি বা একটা টিচিং মেথড আমি শুরু করলাম কিন্তু সেটা কতদিন আমাদের সোসাইটিতে বা আমাদের ফার্মারদের মধ্যে সাস্টেন করবে সেটা কিন্তু একটা দেখার বিষয় তারা কতটা সেটা নিতে পারবে এবং সেটা কতদিন তারা রাখতে পারবে অনেক অনেক টেকনোলজি অনেক অনেক টিচিং মেথড আসছে অনেক 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 কিছু আসছে আসে কিন্তু আমরা কিন্তু কি হয় সেটা সঠিক মতো ব্যবহার করতে না পারলে অনেক সময় সেটা হারিয়ে যায় আমাদের মধ্যে থেকে আবার যে ওয়েবসাইট গুলো আছে বা অ্যাপস থেকে ফার্মার তথ্য গুলো নিবে সেটার ভ্যালিডিটি কেমন ক্রেডিবিলিটি কেমন আবার দেখো অ্যাক্সেসিবিলিটি অনেক সময় অনেক অ্যাপস গুলো আছে খরচ সবসময় ইন্টারনেট লাগবে এখন ফার্মার সবসময় সেটা ইন্টারনেটের মধ্যে থাকতে পারবে কিনা তাদের জন্য মানে খরচটা কেমন কাজে আমাদের সেগুলো কি করতে হবে আবার অনেকগুলো অ্যাপস আছে বা যে ধরো কল সেন্টার আছে যেগুলো ফার্মার মানে ফ্রিতে কল করতে পারে আবার অনেকগুলো জন্য একটু কি টাকা পয়সা লাগে কাজে অ্যাক্সেসিবিলিটি কেমন সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ফার্মার সবসময় সেটা ব্যবহার করতে পারবে কিনা বা লিমিটেশন আছে কিনা যে রাতে ব্যবহার করা যাবে না দিনে এটা বন্ধ থাকে আবার কল করলে টাকা লাগবে টাকা লাগবে কিনা এই বিষয়গুলা আবার যে 
অ্যাপস গুলা বা ওয়েবসাইট গুলা আছে সেগুলোতে যে ইনফরমেশন গুলা আছে সেটা ফার্মারের চাহিদা মতো কিনা আছে অনেক তথ্য আছে কিন্তু ফার্মার সেটা ফার্মারদের জন্য না ফার্মারের কাজে লাগবে না ডিমান্ড লেড ফার্মারের চাহিদা কতটুকু পূরণ করবে সে ধরনের তথ্য কিন্তু আমাদেরকে আপলোড রাখতে হবে অ্যাফোর্ডাবিলিটি একই কথা এটা তোমরা যেটা বললা যে আসলে অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা আমার ফার্মার তাদের জন্য কস্ট ইফেক্টিভ হবে কিনা কারণ তোমরা যে ক্লাস করছো এটা তো একটা খরচের বিষয় হচ্ছে ইন্টারনেট ইউজ করতে হচ্ছে আমাদের এখন ফার্মারের জন্য অনেক সময় অনেক ফার্মার আছে লার্জ ফার্মার ধনী কৃষক কিন্তু সবাই তো আর ধনী কৃষক না এখন তাদের একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনতে হবে সে ফোনের এখন হচ্ছে হয়তো টাকা পয়সা রাখতে হবে সবসময় ইন্টারনেট তাদের এটা তো একটা খরচের বিষয় সেটা তারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে কিনা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আবার যে ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে অ্যাপস গুলো আমাদেরকে কেমন ভাবে তৈরি করতে হবে বলো বাংলায় না क्षतिग्रस्त ना फार्मे गतकाल क्लस नाकि प्रब्लेम <laughs> नाई আমি যেগুলো পড়িয়েছি মোটামুটি বুঝছো তো নাকি সব ক্লাসে জি ম্যাম আচ্ছা তোমাদের এরপরে যখন আমার পার্টটুকু নিয়ে আমি বলছি তোমাদের সাথে আবারো আমি মানে রিক্যাপ হয়তো করব আর না করতে পারলে তোমাদের কোন পার্ট থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বা তোমাদের শীত দেওয়ার পরে পড়াশোনা করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করে সেটা আমি সলভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এটা অলরেডি ধর কিছু নাই আচ্ছা আর তোমাদের হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে কে নেবে সেটা আমি হয়তো জানি না এখন আমি